Bonjour, je suis Suzanne Sauvage, présidente et chef de la direction du Musée Mécor, et je suis très heureuse de vous accueillir au vernissage virtuel de l'exposition « Parachute, mode subversive des années 80 », une exposition que nous présentons dans le cadre de notre centième anniversaire. Alors, avant de laisser la parole à Geneviève Borne, qui a si gentiment accepté d'animer ce vernissage virtuel, je voudrais prendre quelques minutes pour reconnaître que le Musée McCord est situé sur un territoire occupé et fréquenté depuis des millénaires par les Autochtones, un territoire non cédé par voie de traité. Le Musée McCord reconnaît aussi les conséquences désastreuses du colonialisme pour les, pour les premiers peuples, pardon, et considère qu'il est de son devoir de continuer à, de contribuer à une meilleure connaissance des cultures autochtones et de soutenir et maintenir leur vitalité. Alors, je laisse maintenant la parole à Geneviève. Merci beaucoup, merci beaucoup Suzanne Sauvage. Alors bonjour à tous et bienvenue à ce vernissage virtuel pour l'exposition Parachute. Alors que vous soyez sur Zoom ou sur Facebook, que vous soyez à Montréal, partout au Québec ou ailleurs dans le monde, vous êtes vraiment les bienvenus. Au cours de la prochaine heure, ce qu'on va faire, c'est vraiment explorer la marque Parachute et tout vous expliquer en fait ce que représente cette belle exposition présentée au Musée McCord. Et euh, je suis Geneviève Borne, une ancienne adolescente très new wave qui voit un culte à la marque Parachute. Alors, je peux vous dire que je suis vraiment touchée. C'est euh, vraiment euh, une, 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 un bel événement pour moi aujourd'hui. Et je vais vous montrer une photo euh, qui me montre en 1984 dans un défilé de mode pour Parachute. Et... C'était une grande chance, en fait, de pouvoir défiler pour parachute à l'époque. Alors, je vois un culte à la marque depuis très, très, très longtemps. Alors, l'exposition qui vous est présentée au Musée Mécor est absolument magnifique. Puis, en la visitant, vous allez vraiment faire un voyage dans le temps et vous allez plonger dans l'ADN de parachute. Puis, j'ai vraiment hâte que vous puissiez voir tout ça. Déjà, en nous écoutant aujourd'hui, vous allez découvrir différentes salles et différents vêtements qui vous sont présenté. Dans la prochaine heure, nous allons discuter avec Alexis Walker, qui est conservatrice adjointe, costume, mode et textile du Musée McCord et commissaire de l'exposition Musée McCord. Également, Nicolas Pelly, qui est la cofondatrice de la marque Parachute, qui sera avec nous bien sûr aujourd'hui pour parler de toute l'histoire de Parachute. Et également, bien sûr, Suzanne Sauvage, présidente et chef de la direction Musée McCord. L'événement va se tenir en français et en anglais. Bienvenue aux adeptes de la marque Parachute qui se joignent à nous d'un peu partout dans le monde. Il y a une traduction simultanée qui est offerte dans les deux langues. Au bas de votre écran, vous cliquez sur l'icône d'interprétation et vous sélectionnez la langue de votre choix. So for live translation, at the bottom of your screen, click on the interpretation icon and select English. Vous êtes invités tout au long de cette rencontre à nous faire part de vos commentaires, à nous envoyer des questions sur Zoom, sur Facebook. Et à la fin de l'événement, les 15 dernières minutes, on va prendre des questions, on va tenter de répondre à, à quelques questions. Alors, pour commencer, mais je discute avec Alexis Walker, donc, qui est conservatrice adjointe costume, mode et textile du Musée McCord et commissaire de l'exposition Parachute. Alors, bonjour Alexis, félicitations pour ce beau projet. Je sais que tu es une grande amoureuse de la marque Parachute, tu l'as étudiée pendant trois ans, alors aujourd'hui, c'est un grand jour. Alors, qu'est-ce que vous nous proposez comme exposition et qu'est-ce qu'on va pouvoir y voir? Et merci Geneviève. Alors, euh, le, le grand thème de l'expo, le fil conducteur, c'est comment Nicolas Pelly et Harry Parnas a transformé un style de mode sous-culturel, New Wave, euh, en marque de mode sophistiqué et international. On explore comment ils ont trouvé un équilibre entre le mainstream et l'underground, parce que Parachute mm. n'était ni l'une ni l'autre. Ils ont eu un succès énorme, mais ils n'ont jamais perdu leur image ou allure euh, sous-culturelle. Notre exposition est vraiment une histoire de marketing hip et intelligente, euh, la commodification de, du cool et de la culture de la rue, 
et du design conceptuel. On a divisé l'expo en cinq zones pour raconter cette histoire. Euh, notre première zone, euh, on présente les débuts New Wave de Parachute et leur lien avec la sous-culture, la scène nocturne de Montréal, oui. leur participation dans les défilés de mode dans les boîtes de nuit et la première boutique sur le rue Crescent. Notre deuxième zone, euh, on discute le processus de design postmoderne qu'ils ont nommé collage et hybridation. Euh, Parnasse et Pelli ont combiné des références de mode provenant de beaucoup de sources différentes pour créer des silhouettes nouvelles et audacieuses, mais aussi pour communiquer le pouvoir, euh, la confiance en soi et la rébellion. Notre troisième zone, et la zone qui est de derrière moi maintenant, c'est notre zone qui discute euh, ou présente leur style de photographie promotionnelle. Ah était... oui, qui était toujours audacieuse. Hein? Ça a toujours été très original, très audacieux. Ça, ça faisait partie de la démarche. Oui, c'est ça. C'était toujours comme provocateur et séduisant. Euh, et, et, et vraiment, on, on discute comment ces photos-là ont vendu l'image de marques anticonformistes, urbaines et, et cool. Oui. Um, le quatrième zone discute l'importance des vidéoclips dans les années 80 mm. et comment les réseaux comme MTV et au Canada, uh, Much Music et, et Music Plus ici à Montréal, uh, ont eu un impact énorme sur la culture pop de l'époque. Avec les vidéoclips, uh, les rock et pop stars avaient tout à coup besoin de l'image à la mode et avant-gardiste. Et ils ont venu en marche chez Parachute pour les vêtements. La, la liste est très longue, mais, mais juste des oui. exemples des gens qui ont porté Parachute. Prince, Rick James, U2, Madonna, Michael Jackson, uh, Peter Gabriel, Duran Duran. Oui. Et aussi Miles Davis a magasiné à Los Angeles. Ah. Um, et finalement, dans Zone 5... Uh, où, où tu es maintenant, Geneviève, oui. euh, on présente les boutiques conceptuelles et uniques de Parachute avec une concentration sur les magasins de New York, Los Angeles, Chicago, euh, Ball Harbor à Miami et Montréal. Alors, on commence et on termine euh, l'expo ici à Montréal. Oui, c'est ça, parce que chaque, chaque boutique, c'était une expérience aussi, c'était toujours très original au niveau du design aussi. Oui, c'est ça. Tout conçu par Harry Parnas, euh, qui était, comme tu as dit, un, un architecte. Um, alors, qu'est-ce qu'on présente dans cette expo? On a plus de 60 ensembles, comprenant six ensembles d'enfants. Oui, oh, uh, ça, c'est cute. Oui, ils sont cute. Uh, quelques ensembles de la collection personnelle de Peter Gabriel, uh, envers 140 documents d'archives, plus que 100 photos, Uh, les entrevues avec Nicola, Harry, Morgan Allard, qui était le, leur partenaire à New York, et Peter Gabriel. Mm. Un extrait du documentaire d'Eric Simon et les films du 3 mars, uh, Montréal New Wave. Les vidéos de concert de Peter Gabriel et Madonna. Les vidéos de mode faites par Parachute à l'époque et des vidéos de défilés de mode uh, dans leur boutique, les boîtes de nuit comme le, le, le Saint à New York et aussi une vidéo de London Fashion Week. Uh, et finalement, des extraits de Miami Vice, l'émission iconique de NBC. Oui. Um, Parachute a, a fourni les vêtements uh, pour la troisième saison de la série. Et c'est vraiment super de voir toutes ces images vidéo-là dans l'exposition. On voit Madonna à Live Aid avec la superbe veste bleu pâle de parachute. On voit Peter Gabriel avec une veste blanche en spectacle. Et on voit des extraits de Miami Vice avec les gars habillés hyper cool par parachute. Alors, c'est vraiment bien, c'est concret. On voit les vidéos, les photos et on, on revoit ces personnalités-là qui ont aimé parachute. Oui, c'est ça. Et, et, et je veux aussi dire que, que presque tous les objets dans, dans de, dans l'expo à venir de l'archive et la collection de vêtements de Nicola Pelli, qui a donné tout au musée en 2019. Mm. Um, et je veux aussi prendre cette opportunité de remercier tous les photographes uh, qui ont nous accordé la permission d'utiliser leur image, les mannequins, les anciens employés et les partenaires qui ont partagé leurs souvenirs avec moi de leur temps chez Parachute. Surtout Morgan Allard pour son excellente collaboration avec nous. Um, et aussi, je veux remercier le photographe Serge Barbeau et le mannequin uh, Shannon Greer pour cette magnifique image derrière moi uh, qu'on a utilisée pour l'affiche de l'expo. Merci aussi à, à nos prêteurs et donateurs, Isabelle Soleil, Jack Udon, Jonathan Walford et le Fashion History Museum, Dick Walsh, 
Claude oui. Rajat, Stéphane oui. Leduc, uh, John Shongoli, Peter Gabriel, Ruben Toledo, Bobby Sheehan, Alan Tannenbaum, Janet Delorto, André Gagné, Alexandra Parnas et aussi Harry Parnas. Alors, vous et... avez vraiment réussi à rassembler des vêtements à la fois qui viennent de Nicolas, mais qui viennent de, de partout et de gens et de fans qui ont fait des, des dons ou des prêts pour cette exposition-là. Ils ont répondu à l'appel. C'est ça, pas juste les vêtements, on a, on a aussi uh, prêté les, les photos, les illustrations, oui, oui, les, les œuvres d'art. Um, but I'm, I'm just going to switch to English for this last thank you. I, I just want to okay. give an extra, extra thank, big thank you to, to Nicola Pelli herself, who was very much my, my co-curator on this project. Nicola has been present for every step of the development, the research from styling mannequins, selecting objects, hunting down rights from photographers, uh, helping me identify key people that we should be interviewing. Um, it, was, it was really a, a pleasure to work with her and I'm so grateful for the trust that she put in me and also the whole McCord team. Nicola is a very cool person and, it, and I, I speak on behalf of the whole McCord team to say that, that it, it was a, a pleasure for all of us to work with you. So thank you, Nicola. Merci beaucoup, Alexis. Merci. Alors, voici maintenant, oui, Nicolas, que j'ai eu un immense plaisir de rencontrer, une femme que j'admire énormément et elle est cofondatrice de la marque Parachute et designer extraordinaire. Bonjour, Nicolas. Parlez-nous, s'il vous plaît, des débuts de Parachute. Bonjour, and, and Alexis, thank you so much for those amazing, kind words. I've, I've loved every minute of it. It's been very, very exciting, and I've learned so much. Okay, so bonjour, je suis très contente d'être ici, et je suis très, je suis très fière de cette exhibit. Mais bonjour, Nicolas, merci beaucoup uh, d'être avec Harry nous. Harry Parnas and I met... <laughs> Harry and I met at Le Chateau in about 1976. He was hired as, the design, as an architect to design their stores and started designing their clothing, and they hired me to work with him. Uh, very soon, we realized that the clothing we really liked to design best was a little too advanced for Le Chateau's market at that time in Canada. So we decided we would, very, we would make our, develop our own brand. Um, So we moved on and Chateau was very supportive in the early years, early months. Um, they lent us design space and they even gave us a temporary uh, store next to their flagship store on St. Catherine Street. Uh, they were, uh, so we decided um, that we would choose the name Parachute. It was bilingual, which was obviously important in Montreal. Um, and It, we felt that it had a sense of daring, of, uh, you needed to be very courageous to jump out of planes. It was bold, uh, and it also offered many opportunities graphically for good logos and designs for t-shirts and sweatshirts and, and other promotional material. Um, we realized pretty early on that we would like to have our own stores to present our clothing, that we would be able to reach more directly our customers and we could control the environment, the retail environment better. Um, it was important for the overall image of the brand, the retail, the architecture, and also the graphics, as, as I mentioned. So the first, our first independent store was on Crescent Street. Uh, it was a furnace room in the back of a courtyard. Uh, it was very difficult to find, which added to the allure, and our customers liked the fact that they you know, it was sort of underground and an alternative space. Um, we had very little money, so we wanted to put any budget we had into the clothing. So we basically did the conversion ourselves and we ended up with uh, raw crumbling plaster walls, uh, polished cement floors, and we used plumbing pipes for the racks. Uh, and in fact, so we ended up with a sort of minimalist industrial look, which we used as a blueprint for the, all future stores as well. We did splurge on the neon sign, which we felt was, was a fun thing to have in the store. And they, McCord has reproduced it in the exhibit here. Um, 
we ha- made sure we had a really good sound system. And so there was always great music. Uh, and the, the salespeople uh, who were young, mostly young students looked great in the clothing. And obviously that was very beneficial. Um, we didn't have a factory in the early years. So we would, um, Harry was teaching full time at the University of Montreal. Uh, and so our design meetings were held uh, between my driving him to teach in my old red Buick and with rolls of fabric sticking out of the windows and piles of patterns on the back seats, visiting cutters around the city and then dropping off cut garments with the lady sewers who were working in their basements and garages. Uh, but it, it, there was a big advantage to this in that we could do small runs, we could test out gar- uh, styling and we could repeat styling very quickly uh, as things were selling well, and the stores would give us feedback every day. Uh, okay. And then eventually, the next step was to open a store in Toronto. Yes, yes. Well, we realized it was very, thank you, it was very <laughs> expensive doing it with one little store. So we thought we would have to start expanding. So the next step was to open the little store in Toronto. Yeah. And eventually the world, and we will get uh, to that. Um, et, et, mais dites-nous, euh, Nicolas, quelle était la, la philosophie de la marque euh, au début? On sentait dès le début qu'il y avait de l'audace, de l'originalité. Euh, quelle était votre démarche et votre philosophie pour la marque Parachute? Um, Harry and I worked very well together. Uh, we were sort of rather opposite in our approaches to design. He was an architect and he tended to see the bigger picture. He dealt more in conceptual ideas. I had a more traditional fashion training background from an art college in London in the 60s and was well qualified to work with fabrics and make patterns and sew. Uh, But we both loved silhouettes and strong lines and bold statements. We, our biggest inspiration came from traveling, which we had to do both to source fabrics and to look for factories for production, but we also found it very inspiring. Uh, we love to watch people on the streets in all the different cities around the world and see how they put themselves together. Uh, we like looking for work clothes, uh, sports clothes, traditional ethnic clothing, and we always checked out the military surplus stores. Um, we wanted to offer a vocabulary of designs so that customers could develop their own look from making parachute styles, from mixing parachute styles with their own wardrobes to, d- to create a personal language for themselves. And um, then you had to expand uh, even more and, 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 and go even uh, wider. So the brand was was well received um, all over the world. Yes, we we started, once we opened Soho, we had really great, um, we had great momentum and and a lot of editorial coverage, which eventually led to uh, licensing deals in particularly in Asia and Italy. Mm -hmm. Uh, So yeah, it, it started to grow very quickly after that. Thank you very, very much. And now let's go back to Alexis. Alors, Alexis, vous avez étudié, je le disais tout à l'heure, parachute pendant plus de trois ans. Alors ça, c'est de l'amour. C'est vraiment de la dévotion. C'est de l'amour. Qu'est-ce qui explique, selon vous, le succès de parachute et comment est-ce que la marque s'inscrit dans l'histoire de la mode? Mais... Pour moi, premièrement, Parachute représente l'une des de plus grandes histoires du succès de la mode, dans la mode Montréal, montréalaise, mais aussi euh, canadienne. Um, je pense que l'originalité de Parachute est la clé. Uh, Harry et Nicolas étaient des leaders du de design uh, pendant les années 80. Ils n'ont pas suivi les tendances de New York ou de Paris, comme c'est souvent le cas. Il était des innovateurs de design, design de mode, mais aussi architecture, par exemple dans le design de leur boutique, et aussi le graphisme. La mode parachute était avant-gardiste, mais elle était aussi accessible, et ça c'est important de, euh, 
aussi mm. pour moi. Harry et Nicolas, et, et aussi leur partenaire à New York, Morgan Allard, um, a leur rencontré initialement à Le Château, comme Nicolas a dit, une compagnie qui a vendu les vêtements chics et trendy, mais à un prix, aborda prix abordable. Um, Parachute n'avait pas un prix de mode haut de gamme et les boutiques n'étaient pas élitistes ou snob. Parachute mm -hmm. était inclusif, pas exclusif. Et je pense que like, juste tous les produits qu'ils ont, qu ont dans les boutiques, par exemple, ils ont les mentons en cuir pour 500 dollars, mais en même temps, ils ont toujours vendu les, les produits abordables comme les T-shirts que, oui. que vous portez, toi et Nicolas, aujourd'hui oui, avec les logos. Oui, c'est tellement, tellement, tellement magnifique. Là. Oui. Et puis, euh, on va vous en reparler aussi, mais il y a des beaux T-shirts parachute que oui. vous allez pouvoir vous procurer lorsque vous allez venir à l'exposition. C'est ça. C'est vraiment de toute beauté. Mais, mais c'était un produit abordable. Je pense qu'avec ouais. ma, ma recherche à l'époque, ça, ça coûtait un verre comme 18-20 pièces pour, pour un T-shirt avec, avec un logo. Um, mais aussi, comme pour la plupart des exemples du grand succès dans l'histoire de la mode, le timing, c'est tout qui compte. Hein? Like, mm -hmm. Parachute était au, au bon endroit, au bon moment, avec le bon produit. Et selon moi, l'élément le plus important de l'histoire de la marque a été le choix d'ouvrir un magasin à Soho, New York en 1980 mm -hmm. avec leur partenaire new yorkais uh, Morgan Allard. Situé sur la rue Worcester, dans un espace loft énorme, je pense que c'était 10 000 pieds carrés, uh, la boutique de Parachute est devenue un hotspot créatif et une destination dans downtown, Man downtown Manhattan. La boutique sur la rue Worcester a, a été un espace uh, conçu par Harry, qui avait un look moitié boîte de nuit, moitié galerie d'art contemporaine. Et selon l'artiste Ruben Toledo, qui a travaillé dans le magasin et, et dans ses illustrations pour la marque sont dans notre exposition, um, selon lui, Parachute a défini un nouveau type de cool pour les années 80. C'était une marque lifestyle pour la décennie. Et, et bien sûr, euh, si vous êtes un succès à New York, vous êtes un succès partout. C'est vraiment grâce à la boutique à New York que Parachute est devenue une, euh, une marque de mode internationale. Bien, merci Alexis, on sent vraiment beaucoup votre grande passion pour la marque. Et c'est vrai, après New York, ça a été euh, le monde entier et entre autres, plusieurs magasins au Japon aussi, les Japonais raffolaient de parachutes. Maintenant, je me tourne vers Suzanne Sauvage, donc présidente et chef de la direction au Musée McCord. Pourquoi est-ce que le musée a choisi de célébrer Parachute? Geneviève, je me permettrai de vous rappeler d'abord que le Musée McCord a, a la chance de détenir une très importante collection de vêtements et accessoires euh, qui couvre les trois derniers siècles, enfin des vêtements qui ont été faits et portés au Canada. Euh, mais aussi dans cette collection, on retrouve plusieurs vêtements euh, du milieu du 20e siècle qui sont euh, des créations de designers montréalais, de designers canadiens et internationaux. Alors, vous voyez que euh, notre collection raconte l'histoire de la mode à Montréal, raconte l'évolution de cette industrie-là. Et bien sûr, quand on nous a euh, approchés pour, euh, avec l'idée de faire une, une exposition sur la marque Parachute, ben, ça nous paraissait tout à fait logique et aussi très excitant bon, d'intégrer ça dans notre programmation du centième anniversaire. Et euh, comme l'a mentionné tout à l'heure Alexis, bon, on a la chance maintenant de détenir la plus importante collection euh, de vêtements et d'archives sur Parachute, alors la plus importante collection au monde. Et je remercie à mon tour Nicolas euh, d'avoir eu cette grande générosité-là de l'offrir pour venir enrichir euh, la collection du musée. Euh, la marque Parachute, ben, c'est une marque iconique, hein, on, le, on le dit depuis le début euh, du verre aujourd'hui. Euh, C'est une marque qui a changé euh, la société d'une certaine façon euh, par euh, l'innovation de ses boutiques hein, et l'innovation euh, de ses vêtements. Et pour nous qui sommes un musée d'histoire sociale, ben, cette exposition-là nous donne aussi l'occasion euh, de raconter l'histoire d'une époque, euh, celle des années 80, une époque qui a été euh, source de changements très importants, changements de société importants, mais aussi une époque où il y avait vraiment une euh, créativité bouillonnante à Montréal, bien sûr, parce que et, et partout dans le monde. Euh, 
Alors, moi, je conclurai en vous disant que notre souhait le plus cher, c'est que euh, tous ceux qui ont connu cette, cette marque-là et cette époque-là viennent la revivre au musée. Et vous en êtes, Geneviève, vous, oui. dit, vous, avez montré, vous nous avez montré tout à l'heure cette superbe photo. Mais vous n'êtes pas la seule. Je connais beaucoup de gens à Montréal et ailleurs, au Canada d'ailleurs, qui ont vécu euh, cette époque de parachute. Mais aussi, on espère que les jeunes euh, vont la découvrir, cette marque-là, les jeunes qui sont amoureux de la culture pop, qui sont amoureux de la musique ou qui sont amoureux des années 80. Alors, on les attend tous au musée. Merci beaucoup, Suzanne. Oui, en effet, moi, j'ai vraiment plongé à fond dans le mouvement New Wave et la marque Parachute incarnait vraiment bien l'époque New Wave, qui est un mouvement dans lequel il y avait une musique cinématographique, des vêtements extrêmement audacieux, mais c'était vraiment un mode de vie hein, au-delà de, de vêtements et de musique. C'était un mode de vie, puis on sortait en boîte, on préparait notre look pendant des heures, on voulait montrer notre look look fièrement. Et je pense que c'est vrai que les gens qui ont connu la période New Wave et les années 80 vont pouvoir se replonger dans leurs années New Wave. Et la nouvelle génération qui aime aussi les vêtements rétro, vintage, vont avoir un coup de cœur immense, je suis bien certaine, pour la marque et pour les, les vêtements extraordinaires qui sont présentés ici. Et Nicolas, ben, j'aimerais que vous nous parliez justement du fait que Parachute, c'était un mode de vie. De quelle façon est-ce que la marque était adoptée? Qui portait parachute? Dans quel contexte? I, I agree, Geneviève. Um, New Wave was a very exciting time in Montreal in the 80s. Um, we, we gradually moved on from New Wave. We, we moved away from spacey jumpsuits towards a more sophisticated look, uh, more black, more dramatic silhouettes. Um, the big step for us was opening the New York Soho store. Uh, it, it gave us a big push forward, a lot of momentum and visibility. Um, Parachute's image of an underground brand attracted customers who wanted to be seen as cool. Our mm -hmm. customers were initially creative people, actors, musicians, designers, architects, Gradually, the brand attracted slightly more mainstream customers, particularly in the big cities of New York and LA. Um, as the music video age began, it became a priority for musicians and rock stars to shop at Parachute. They needed exciting outfits for their concerts and videos. Uh, Mick Jagger would test out the durability of his parachute purchases on the runways of the Soho store. Um, Morgan Allard would, would call us at the end of the day um, and and tell us who had been, which celebrities had been into the store that day and, and you know, what had been happening in the store. Uh, New Yorkers need, also needed statement clothing to wear to the clubs, uh, as in Montreal as well. Um, movies were being filmed in the store. The, this was very disruptive and Morgan discontinued this after a while. Uh, the most well-known movie was um, Woody Allen's Hannah and Her Sisters, with the actress Mia Farrow shopping for winter coats in between takes. Um, Japan Airlines made a commercial that said, fly to New York City and visit Parachute. The Soho store became a destination for New Yorkers and international visitors. And this would lay, lead to great editorial coverage, as I mentioned before, um, and also to great licensing arrangements. Um, Morgan Allard, I have to talk about him a bit because he was a crucial part of the team in New York City. He was known as Mr. Parachute. He turned the Soho store into a magnet for young creative people. Many former employees went on to very successful careers. For example, James Jebier of Supreme, Eddie Cruz of Undefeated, and the artist Ruben Toledo. They all started off in Parachute and they all acknowledge how much they'd learned from Morgan and Parachute while working in the store. There was also celebrity stylist and former Vanity Fair editor Elizabeth Saucman and playwright and actress Nicole Burdott also worked and modeled for us. Nicola, yes. um, I, I find this exhibit absolutely amazing. And I want to know how you feel. Comment vous vous sentez, Nicola, de voir l'œuvre de Parachute présenté dans une exposition de cette envergure. 
Well, I, I'm thrilled by it. I think the McCall Museum has done a wonderful job of presenting the brand parachute and placing it in the context of the 80s in Montreal and beyond. Um, it's been a very nostalgic and indulgent experience reliving this exciting and interesting period of my life. Um, I only wish Harry could have been here to share it with me. Mm. Um, Votre partenaire, Harry, nous yeah. a quitté il y a quelques mois uh, cette année, mais il savait qu'il y avait une exposition parachute uh, qui se préparait. Harry knew there was this great exhibit uh, on the way. Yes. Mm -hmm. Yes, and, and he, uh, Alexis and Stéphane Ledoux were able to go down to Florida and interview him um, in 2019. So, and he, he followed along as, as long as he could as to what was happening. So he was very involved. Um, I just want to say too that it's brought me so much joy working with the McCord team. I've been involved in the whole process of setting up this exhibit and have learned so much from the curators and other experts. Um, so I'd like to thank the McCord team headed by Carolyn Truchon and everyone engaged in designing and building the exhibit, especially Alexis Walker, the curator of this exhibit, for her creativity, diplomacy, patience and friendship. And one more thing I'd like to thank, especially also Stéphane Leduc, who is an associate curator of this exhibit. He was one of our supporters in the early years at Parachute, who as a film student in the 80s used our clothing designs in many cutting edge videos. And it was his suggestion quite a few years ago that started the idea of having a parachute retrospective. Um, and he's been very active in researching partners and locations over the years. And he played a key role in developing the partnership with the McCall Museum and has supported me from the beginning. Thank oui. you. Merci, merci, Nicolas. Alors, oui, un, un grand bravo et un grand merci à mon collègue Stéphane Leduc, qui a toujours aimé la marque Parachute et qui a réussi à, à mener son rêve à la réalité pour cette belle grande exposition. Maintenant, de retour à Suzanne, alors j'aimerais que vous nous parliez maintenant des activités qui sont présentées en marge de l'exposition Parachute. Bien, avec plaisir. Alors, comme d'habitude, le, le musée propose toute une série d'expositions euh, qui, qui vont stimuler la réflexion et les échanges autour de la marque parachute et de la mode en général. Alors, d'abord, des rencontres et des échanges au musée avec l'organisme Les Têtes Bien Faites sur l'appropriation culturelle dans la mode et sur le vêtement comme pouvoir d'affirmation de l'individu. Ça, c'est dans le cadre de notre série « Parlons-en, parlons-nous ». On aura aussi deux conférences de la série « La mode au musée » qui seront animées par Stéphane Leduc, dont on vient de parler. La première sur Zoom qui va porter sur le succès de la marque à New York avec Morgan Allard, dont on a parlé également longuement, euh, qui était le propriétaire des boutiques new-yorkaises à l'époque. Et puis la deuxième conférence qui, elle, se tiendra au musée et qui va aborder la conception de l'exposition avec Nicolas Pelli et euh, Alexis. Enfin, euh, on a travaillé avec le collectif Never Was Average, que vous devez connaître, qui va animer un échange au musée avec le public à propos euh, des impacts sociaux des, euh, et artistiques en fait, du streetwear, de la mode du streetwear. Et on présentera aussi le film documentaire dont on peut voir des extraits dans l'exposition, le film documentaire Montreal New Wave, qui sera projeté au musée en présence du réalisateur Eric Simon. Et c'est une projection en collaboration avec le FIFA. Alors, vous pourrez trouver toutes ces informations-là beaucoup plus en détail sur notre site, notre site web. Et euh, je vous rappelle que l'exposition ouvre ses portes euh, demain à nos membres et vendredi au public. Et je pense que le message le plus important, c'est que le, le musée est gratuit pour 100 jours à l'occasion de notre centième anniversaire. Donc, jusqu'au 19 janvier, vous pouvez venir et revenir voir l'exposition Parachute et les autres expositions. On vous attend avec plaisir. Et... Euh, je vous rappelle aussi que, et que cette gratuité pendant les 100 jours, c'est grâce au support de BMO Groupe Financier que nous remercions chaleureusement. Euh, Merci. Ouais. Merci beaucoup, Suzanne. Euh, un aspect qui me ravit, c'est qu'il y a des produits dérivés qui ont été faits pour la marque Parachute, pour l'exposition Parachute. Alors, vous voyez, je porte moi-même un T-shirt qui fait revivre le fameux logo, le fameux design Parachute. Il y a plusieurs T-shirts. Il y a des cotons wettés. On adore les cotons wettés. Il y a des hoodies. Il y a des verres à whisky. Il y a des épinglettes. Il y a toutes sortes d'objets que vous pouvez 
vous procurer soit sur place ici au Musée McCord lorsque vous allez venir visiter l'exposition ou aussi en ligne, sur la boutique en ligne. C'est vraiment absolument magnifique. Alors, vous allez pouvoir à nouveau porter du parachute. Et puis, il y a aussi un superbe livre qui a été rédigé par Alexis, la conservatrice, et euh, il a été fait en, en collaboration avec Perron. Rodinger, célèbre studio de design basé à Los Angeles. Alors, Alexis, parle-nous de, de ce livre d'envergure qui a été fait. Mais je, je peux peut-être commencer avec un peu du, du backstory parce que l'idée du livre a vraiment commencé à cause du, du euh, euh, COVID, à cause de la pandémie. Alors, en 2020, quand tout était fermé, le musée était fermé, tout le monde euh, est vraiment en confinement ch chez eux. Euh, J'ai eu l'opportunité de, de, de plonger dans la recherche Uh, beaucoup. Normalement, avec les expos, on travaille sur une, avec un calendrier assez chargé, uh, mais tout à coup, j'ai eu beaucoup de temps pour continuer la recherche. À ce moment-là aussi, j'ai essayé de contacter beaucoup des gens qui ont travaillé pour le musée, les mannequins, et j'ai eu beaucoup de, de succès avec ça. Est-ce que c'est à cause de tout le monde aussi en confinement <rire> qu'il veut parler avec moi? Mais anyway, j'ai fait beaucoup d'entrevues et j'ai réalisé qu'il y a été une, une très belle histoire um, qui était beaucoup plus grande que, um, que juste l'expo. Um, alors, encore avec Nicolas, qui, qui a travaillé fort sur le livre avec moi et qui a écrit un avant-propos pour le livre. Um, on, on a travaillé avec, uh, comme tu as dit, Perron Rodinger, uh, studio de design à LA, uh, qui a réalisé un magnifique design. Um, on produit seulement 250 euh, copies du livre. C'est vraiment comme un objet d'art. Euh, alors, on va avoir une, une petite quantité ici au, au McCord. Le reste sont disponibles sur le site web du Perron Rodinger. Um, alors, je, aussi, je veux donner un, un grand merci à, à Willow Perron, Brian Rodinger et leur équipe, euh, Vanessa Johnson, Carly Cohen et Blossom View, pour, euh, pour un travail magnifique et pour vraiment croire dans ce projet. Uh, et aussi, juste un autre merci à Zébulon Perron, um, qui a aussi fait le, le design de l'expo, qui a, qui a m'introduire à, à son frère à Los Angeles. Le livre a aussi les uh, témoignages de Peter Gabriel, de Morgan Allard, le partenaire à Los Angeles, John Sean Goley, Nicolas et Harry, uh, Dick Walsh, et je pense que j'ai oublié quelqu'un. Est-ce que j'ai dit Peter Gabriel? Oui. Um, uh, photo <laughs> photographe Bobby Sheehan. Uh, on trouve beaucoup de ces photos partout dans notre expo aussi. Um, alors, encore merci à, à les mannequins, les photographes, tous nos collaborateurs sur le livre. Je, je suis hâte que, que ça arrive ici à Montréal. Bien, merci beaucoup, Alexis. Félicitations vraiment pour toute ton implication et tout ce que tu as fait pour cette superbe exposition. Et comme Alexis disait, oui, en effet, vous pouvez voir des vêtements parachutes ici, mais aussi beaucoup de photos, les campagnes publicitaires des objets et les salles sont vraiment aménagées dans l'esprit des boutiques parachutes avec le design très industriel, très original et audacieux. Alors, c'est vraiment un beau parcours que vous pouvez faire ici à l'exposition. Alors, euh, comme euh, je vous l'avais promis, on va prendre euh, quelques questions. Vous avez encore le temps de nous en envoyer des questions via Facebook ou euh, Zoom. Mais avant de, de passer à la période de questions, ben, euh, Suzanne, je crois qu'on a des gens à remercier. Oui, c'est l'heure des remerciements. Alors, je vais encore une fois remercier Nicolas, euh, qui a été une collaboratrice exceptionnelle. Je pense que ça mérite qu'on le dise plusieurs fois et qu'on le redise. Merci, Nicolas. Euh, les équipes de l'atelier Zébulon Perron, bien sûr, qui ont fait la scénographie. Euh, Boulevard aussi, une autre boîte qui a travaillé pour les installations euh, audiovisuelles et principale pour le graphisme. Alors, merci à vous tous. Merci à Stéphane Leduc, on l'a remercié, qui est commissaire associé de l'exposition. Euh, et enfin, euh, merci à toute l'équipe du musée. Euh, Alexis Walker, euh, qui, comme vous avez pu le constater pendant le, le vernissage aujourd'hui, a fait un travail de recherche colossal avec la passion et la détermination qui l'occupe. Alors, merci encore une fois, euh, Alexis. Merci aussi à Caroline Truchon, qui était la chargée de projet, qui a orchestré tout ce projet-là de main de maître. Et merci à nos techniciens qui sont formidables, qui ont fait un travail impeccable, comme à l'habitude. Et puis, il faut que je termine en 
remerciant nos partenaires, El Québec, qui est le présentateur, ensuite Fugue, La Presse et de Gazette, euh, le Festival Mode et Design, et bien sûr, le ministère de la Culture et des Communications du Québec et le Conseil des Arts de Montréal. Alors, merci à tous et venez voir l'exposition. Je te retourne la parole, Julia. Merci beaucoup, Suzanne. Alors, on va prendre euh, quelques questions. La première question euh, s'adresse euh, à Nicolas, une question qui nous vient de, de Facebook. Alors, euh, the question is, Nicolas, do you still create clothes? Do you still make designs? I think you continue to collaborate with Peter Gabriel, but in, in, in also in general, do you still make these beautiful clothes? Est-ce que vous faites encore des vêtements, du design? Well, I follow fashion. I'm, I always will. It's in my blood. But uh, I haven't really designed. Um, I'm waiting for somebody to come up and say, let's relaunch Parachute. Let's oh, keep going my again. God. <laughs> but I, I, I'm hoping one day that uh, they will, the Parachute will get another, a new life. But, you, would, uh, you would be up for it. You would be up for it. Uh, vous seriez d'accord de relancer Parachute et de refaire? Yes, uh, I, I think so. If the right team came along and, and uh, it was the right time, I would love to see Parachute going on a little longer. Yes, absolutely. I still have the trademarks, so it would ah, be exciting. Ce serait extraordinaire. But I, 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 am hoping, I, I am hoping that um, I'm working on a a scholarship, a, like a parachute prize for students to, uh, you know, give them a start in life. And, and I'm hoping that uh, in the next, once this exhibit uh, is up and running, I'm going to concentrate more on that as well. And, and you could have brand new designers to collaborate yes, with I, you I'd for like the to brand. Work, I'd like to work with young designers and, and work with some of the colleges around uh, in Quebec mm -hmm. and maybe Ontario. That would be great. Um, une autre question pour Nicolas qui vient de Jordan Parnas à New York City. Alors, <laughs> <laughs> who is Jordan Parnas? Qui est jo Jordan Parnas? He's my, he, he's my stepson. It's Harry's son. Harry's son. Amazing, amazing. There's a, there's a photo of him wearing one of the jackets in the exhibit, in fact. He's got a great question. La question de Jordan, elle est superbe. Je la pose en anglais, c'est écrit en anglais. Parachute was one of the first clothing brands to consciously incorporate fabrics, motifs, and elements from other cultures, particularly traditional Japanese and Asian clothing. Do you think that there is a place in contemporary fashion today that allows for brands to reach beyond Western styles and aspire to more innovative global design? Yes, thank you, Jordi. Um, <laughs> absolutely. I mean, it, it's we we walk a delicate line, obviously, today with uh, an awareness of cultural appropriation. Uh, but I know that Harry and I were always, when we would study ethnic design, we we always were celebrating the look of the clothing, and we we were definitely not abusing you know or or taking advantage of of other looks so i think i think it's uh, it adds a richness and a quality and an awareness of of what the rest of the world is doing and has done definitely yes i would agree to that strongly une question pour euh, Alexis. Euh, je, je pense que tu serais en mesure d'y répondre. En fait, euh, quelqu'un nous demande, en fait, euh, sans euh, percevoir, a, a l'impression de percevoir euh, des mêmes lignes parfois dans les vêtements d'aujourd'hui, euh, des designs qui peuvent être similaires à, à, à parachute et en même temps le côté très confortable, très euh, street style. Est-ce que tu sens que le, les, les designs euh, parachutes, les, les, les modèles euh, qu'on a vus, euh, est-ce que tu la sens, la transposition dans le, le design d'aujourd'hui, euh, Alexis? Mais je, je pense que on est, on est, on est chanceuse que les années 80-90 sont vraiment à la mode maintenant. Hein? Like, d'aller au Zara H&M, c'est vraiment de ce style, comme tu as dit déjà, un peu rétro. Alors, euh, oui, je pense que pour le moment, aujourd'hui, le look de Parachute est très au courant, mais je pense que parce que Parachute a, a, a pas suivi les tendances 
peut-être il y a ce côté un peu intemporel de la marque, mais, mais je pense qu'une chose que je n'ai pas dit euh, déjà, mais qui est importante, c'est que pour moi, Parachute, euh, avec son lien à la sculpture et avec son lien à la musique et la culture de la rue, avec son lien à la vêtement de sport, l'importance du logo pour, sur les produits, um, Parachute doit être considéré comme une marque, ce que j'appelle Proto Streetwear, un petit peu comme Stussy, les marques des années 80 très novateurs et avant-gardistes, qui a vraiment ouvert la porte euh, à l'explosion mondiale du style de streetwear qui, qui a passé dans les années 90 et qui est toujours important aujourd'hui. Et, et comme Nicolas a mentionné déjà, like les gens comme James Javier de Supreme ou Eddie Cruz de Undefeated qui a travaillé sur, pour la marque qui, qui aujourd'hui sont comme les compagnies très, très importantes euh, du streetwear. Tu sais. Et c'est intéressant ce que vous dites, Alexis, parce que c'est vrai aussi euh, par rapport au, au logo, au symbole. Euh, on, on a vu depuis quelques années un grand retour des logos sur les vêtements. On veut afficher la marque euh, que l'on porte. Et il y a justement Alain Blot sur Zoom qui veut savoir qu'est-ce qui avait inspiré la création du logo Parachute. Nicolas, what was the inspiration for the Parachute logo? Shall I answer that? Yeah. Um, well, it obviously, once we have the name Parachute, it opened up all these opportunities for different images. Um, the first logo, which is the round circular one that you see in the neon sign when you come to the exhibit, uh, was like looking up at a, an open parachute. So it was sort of free and floating. Um, we, we did develop many other logos, but the, the next one that stands out, which is the, what we call the wing logo, um, was uh, based on a metal uh, paratroopers badge that we found in Milan in an army surplus store. Uh, and we changed it a little bit. We put a star in the middle um, and we, we use that in many different forms. Um, and we like the fact it didn't have any guns or anything on it. It was just very neutral. It would just have the wings. Uh, so, I mean, that was the main inspiration um, of, of that logo anyway. The one that you're wearing, Genevieve. Yes. And, I'm wear and I'm wearing. Too. So beautiful. I love it so much. Um, so your stepson, Jordan Parnas. Yeah. Has another very oh good goodness. question for you. <laughs> Alors, on a une autre question euh, du beau-fils euh, de Nicolas, qui est le fils d'Harry Parnas, qui était bien sûr le conjoint et collègue euh, dans toute l'aventure euh, Parachute. Uh, what were the challenges or advantages to competing the, in the global fashion industry while being based in Montreal? And would it be different today? L'avantage d'être à Montréal à l'époque, Et est-ce que ce serait différent aujourd'hui? It would be very different if one, if you if you start a business today in Montreal, it, it would be very different because there really isn't an industry here of people sewing. There's a very small industry here of sewers um, and cutters and everybody that you need in, in production because everything shifted, you know, a few decades ago to the to China and to, to the Orient. And so um, we had the advantage in those days of being able to do small, local, very creative production. Um, so whatever you do now, it is difficult for new startups uh, and new designers because they don't have that flexibility. They 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 can they get away with it they find little factories but it's it's not as easy as it was in our day so i think it would be very difficult um i have a comment for you uh nicola it's not a question it's a comment alors c'est uh, c'est rick inojosa sur facebook qui dit harry was a mentor <laughs> and you were wonderful teachers to me and i am forever grateful thank you so Rick Inojosa. And I have another question for you, Nicolas. Alors, j'ai une autre question parce que vous allez remarquer, quand vous allez visiter l'exposition, oui, vous allez voir toutes ces belles tenues, modes. Et il y a aussi une section, c'est vraiment craquant, c'est les vêtements pour enfants. Alors, des tout petits modèles, c'est tellement mignon, c'est tellement cute, de vêtements parachute. Alors, parachute produce some children's clothes as well, Nicolas. Did you... 
did did you do this for fun <laughs> or was it part of a marketing strategy well it, it happened because my daughter was born in 1984 talia and um i went shopping for clothing for her and couldn't find anything that i liked uh and especially anything in black And so Harry and I decided to start doing some children's baby and children's wear. And it was really fun. And it, we we basically just took miniatures of, of the adult clothing. Uh, it was very much like dressing dolls. It was, it was, it was great fun. Uh, and the garments took up much less fabric, but they were just as expensive as sew. So they were quite expensive. Um, and that was really fun. And we became known as the place to buy black children's clothes. So it was mm. very, very unusual. So adorable. C'est tellement adorable. Une question maintenant pour toi, Alexis, euh, parce que on l'a mentionné euh, souvent que les vêtements de parachute étaient unisex. Alors, c'est un vêtement qui pouvait aller euh, aux hommes, aux femmes. Et on vit dans une euh, époque où euh, le gender neutral est très mis de l'avant, en fait, les, 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 codes, les codes féminins masculins sont, sont vraiment flous euh, aujourd'hui. Alors, j'aimerais que tu entendes parler là-dessus, Alexis, euh, le fait que à l'époque, en fait, l'importance d'avoir ces vêtements unisexes et justement, qu'est-ce que ça représente aujourd'hui? Oh, mais je pense que pour moi, une, une, une grande partie de la style parachute, c'est cette idée de l'interprétation, comme Nicolas a déjà dit. C'est l'idée d'avoir comme un vocabulaire vestimentaire que tu crées ton propre look. Alors, en les discussions avec Nicolas, elle m'a dit qu'ils n'ont ont jamais voulu comme imposer un look sur quelqu'un. Et je pense que ça inclut le, le, le gender, tu sais. Alors, si, si une femme veut porter uh, quelque chose avec un look plus « oversize », tu allais fouiller dans les vêtements d'hommes. Um, je pense que aussi c'est lié à l'importance de les uniformes, comme elle a déjà dit, les uniformes militaristiques ou, ou sportifs. Alors, c'est juste naturellement un type de vêtement unisex. Um, je pense aussi que ça représente les, les peut-être tendances sociales pendant les années 80 aussi, tu sais, like, on doit juste uh, regarder les, les, les musiciens de l'époque, par exemple, quelqu'un comme Boy George ou quelqu'un comme Annie Lennox uh, de The Arrhythmics, pour voir cette idée de, de la fluidité du genre. Peut-être aussi quelqu'un comme un groupe comme Poison, qui était hyper masculin, oui. mais qui ont été maquillés de même façon que quelqu'un comme Cindy Lauper. Oui, mais, oui. Je, mais je pense qu'aussi, dans cette époque, on voit que les femmes... Uh, plus en plus devenus comme les professionnels, hein, et les professionnels de, de niveau très haut, comme CEOs of companies, quoi. Alors, est-ce qu'ils ont besoin peut-être de porter un tailleur masculin, ça, ça communique le pouvoir? Je ne sais pas, mais, euh, mais c'est ça. Je pense que la, cette idée d'une unisex était importante dans les, dans les années 80. Je pense qu'aujourd'hui, c'est poussé plus loin. Like, c'est une évolution, selon moi, et c'est une bonne évolution. Oui, absolument. Euh, une autre question pour, euh, pour vous, Nicolas. En fait, euh, il y a une curiosité aussi sur la fin de parachute. Uh, the question is, why did you have to put an end to the brand parachute at some point? Well, we had, uh, we were coming to the end of many of the leases on the stores. We had only ever intended to design and, and produce a brand for a limited number of years. We hadn't meant to do it forever. So uh, once we reached that point, it was also getting to the point where it wasn't fun anymore. Um, we were spending so much time managing and running the stores um, and not enough time designing. Uh, we weren't very good at delegating people. I think that was, if I had to redo the whole thing again, I would definitely improve on that aspect of running the business. Uh, we tried to do too much and we, and what always gave, we didn't have enough time for was the designing, which was for us the, the most interesting and creative part. So we said, okay, well, let's, once the leases are done, let's, let's fold it up and move on to something else. So, and also what we had a young family at that point. So we decided to step, I decided particularly to step back and spend more time with my kids. 
Um, and, and that's really the reason that we gave. Mais c'est formidable de savoir qu'il y a une possibilité, qu'il y a un futur pour Parachute et que peut-être nous allons voir la marque renaître. Ça, ça a vraiment fait ma journée. Là. You really made my day by, by mentioning that uh, there could be a rebirth of, uh, of Parachute. Uh, this is really exciting news to me. And Alexis, j'imagine que toi aussi, d'entendre parler que la marque Parachute pourrait renaître, ça doit euh, t'enthousiasmer énormément. Mais oui, écoute, comme, comme conservatrice de mode, je, je suis, like, je connais très bien dans un musée, on ne peut jamais essayer les vêtements. Il y a cette ligne, mais avec Parachute, c'est vraiment comme euh, tout est de... Je vais, je vais avec beaucoup de vêtements qu'on qu a dans l'expo, alors oui, je... I'll buy a lot if, if Nicola relaunches. <laughs> Absolument. Moi, c'est certain, si la marque Parachute renaît, eh, je, je vais me faire une, une garde-robe euh, à nouveau remplie de, de parachutes. Il y a plein de gens qui ont écrit en commentaire et qui ont dit « Ah, oh, j'aurais dû garder mes vêtements » ou « Ah, oh, j'en ai gardé, j'ai encore une chemise », tout ça. Il y a, il y a un attachement euh, à ces vêtements-là. Et euh, si cette euh, collection peut renaître, ça va faire le bonheur de plusieurs personnes. Et entre-temps, comme on vous disait, il y a des produits dérivés qui ont été faits. Alors, vous pouvez porter du parachute en T-shirt, en coton ouaté, en hoodie et, et euh, vous promener fièrement avec cette belle marque. Alors, je veux vous remercier énormément aujourd'hui pour euh, votre temps. Merci beaucoup, Suzanne Sauvage. Merci d'accueillir entre vos murs euh, cette magnifique exposition. Merci beaucoup d'avoir été là aujourd'hui. Merci beaucoup, Nicolas Pelli. Merci pour votre temps, votre passion et toute votre histoire fabuleuse. Merci de partager l'histoire de Parachute avec nous. Alexis Walker, félicitations pour tout ce que tu as fait pour cette exposition extraordinaire. Et vous, je vous rappelle en fait que vous pouvez visiter l'exposition Parachute à partir de ce vendredi et que c'est gratuit jusqu'au mois de janvier pour célébrer le centième anniversaire du musée McCord. Euh, vous allez replonger dans vos années New Wave et plonger dans l'ADN de Parachute. Une grande fierté montréalaise qui a rayonné partout à travers le monde. Alors, je vous remercie beaucoup, beaucoup de votre attention. Merci d'avoir été là sur Facebook, sur Zoom, partout. Et on vous attend. Venez visiter cette belle exposition. Merci beaucoup, tout le monde. Merci.